Assalamu alaikum everyone. In this video, we'll see um, an overall view of the remaining chap chapter, uh, the topics that we are going to cover. I thought to put this at the end of the unit, but like it's also okay if you know the um, topics already before studying them. If you know the topics and what are we going to study in that, that's also fine, right? So it will give you a clear idea that what we are studying further, okay? So in the previous classes, what we saw, we saw how to form a PDE, right? Uh, it was something like this, right? Uh, f of, we had a function in terms of x, y, z, a, b, right? Is equals to 0. This is any random equation or any random function that we were given. Any random equation, right? So what we did for forming a PDE, uh, here, this x and y are what? Variables, right? variables this a b are what constants and this z is a dependent variable z is, z is in terms of x and y right z is in terms of x and y that means what x is uh, sorry z is dependent on x and y okay so any change changes caused in x or y it will affect what z okay so now so what we did here we eliminated this a and b, this constants we eliminated for forming a PDE. So what happened after eliminating this constants, we got two things. We got P and we got Q, right? We eliminated this P and Q, uh, uh, a and b and we got P and Q. So what my equation now becomes, this was my given, uh, given equation. I eliminated a and b from it. So what happens? My equation becomes now something like this. Right? But, uh, my equation will be, will have x terms, y terms, or maybe z terms. Uh, and I, I will not be having any constants anymore. I'll be having what? Partial differentials, right? B and Q are nothing but my partial differentials. So, this equation becomes what? After forming a PD, this becomes like this. Suppose my, my function, my equation is in x, y, z, a, b. So, after forming a PDE, it will be what? It will have no, it will no longer have a and b. It will have p and q. p and q are what? My partial differentials, right? These are the partial differential. That's why it is a partial differential equation now. That's, that's how we are forming a partial differential. So, p is what? Do z by do x. From the previous videos, we know because we solved it, right? So, and q is what? Do z by do y. So, ye hai kya? These are nothing but partial differentials, right? Okay, done. So now, partial differentials are done. Forming partial differentials are done. Now next, what? We need to find the solutions for these partial differentials. Okay, we need to find the solutions for this partial differentials. Sorry, is equals to zero. So I need to find solution for this partial differentials. So see, there are so many methods, so various methods for finding the solutions, okay? So we need to be very specific, okay? Like suppose, um, why there are so many methods means, see, it depends on the nature of this P and Q. P and Q kya hai mere partial differentials hai, right? So partial differentials pe, in ke nature pe, in ke classification pe depend karta ki which form I'm going to use. These are all the forms that I'm going to use. These are the methods that I'm going to use in order to get the solutions. For the partial differentials, okay, partial differential equations, these are the uh, methods. So why I am like using so many methods? Why are there so many methods? Apart from this, there are even more methods. These are the methods that we'll be studying in, um, these are the methods that, that are there in the OU syllabus, M3, OU. So anyway, so depending upon these, the uh, nature or the classification of P and Q, we are using different methods. So what is the classification now? The partial differentials, P and Q are nothing but partial differentials, right? So what are, uh, the, what are the classifications? Partial differentials can be linear, it can be non-linear, it can be first order, second order, higher order, it can be homogeneous, non-homogeneous, various things, okay? So we'll see, first we'll see what? First order. We have first order, next topic is our first order, partial differential equation. So we'll see what is first order. First order ka matlab kya hai yahan par? Order means what? The differential, differentiation, suppose uh, my function is f of x, suppose I am saying. So when I will say this function is of first order, when I differentiate it only once, 
ठीक है एफ डैश ऑफ एक्स एफ आई एम डिफ्रेंशिएटिंग इट ओनली वंस मतलब डिफ्रेंसिएशन होने के बाद इसकी डिग्री क्या है वन है राइट सो दैट्स ऑल सपोज इफ आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस टू टू टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स सपोज ठीक है इसका ट्वाइस डिफ्रेंसिएशन टू टाइम डिफ्रेंसिएशन इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स राइट सो दिस इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर दिस विल बी सेकेंड ऑर्डर ओके आई थिंक यू यूर यू अंडरस्टूड फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलेंगे हम जब मेरा डिफ्रेंसिएशन सिर्फ एक ही मरदा पर परफॉर्म होता ठीक है इन दिस केस इट इज P and Q, P and Q are only derivative ones. See here, these are only derivative ones. Do z by do x, do z by do y. There is no squares here. Do square z by do x square. It is not like this, right? P and Q are simple linear, no simple equations. Done. First order, only derivative ones. ठीक है. First order हो गया. First order के बाद now what? Uh, first order रहने के बावजूद भी the equation can further be linear, non-linear. ठीक है आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन इन सेंस पी डी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट जस्ट इन इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डिसाइड करना है कि इक्वेशन कैसा है और कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है उस पर ठीक है यू नीड टू डिसाइड इट क्वेश्चन पेपर में समटाइम्स इट विल बी गिवन कि सो एंड सो मैथड यू नीड टू अप्लाई ऑन दैट क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन और इट मे नॉट बी गिवन राइट यू नीड टू नो विच वन so in order to know the question which questions on which question which method we are using uh, in order to know that that's uh, we are seeing this okay in order to know uh, which formula to apply on which question we are seeing this okay so yeah first order is done first order ka matlab kya hai aapke paas differentiation se ek hi martaba perform hota theek hai p uh, p q ho gaya they are only uh, differentiating only once ek bar differentiate hone ke baad i'll get p and q done अब ये पी क्यू फर्दर कैन बी इन एनी फॉर्म लीनियर इट कैन बी इट कैन बी नॉन लीनियर अब लीनियर नॉन लीनियर का क्या मतलब है लीनियर मतलब सपोज x है तो लीनियर है ये अगर x स्क्वायर है सो इट विल बी वॉट क्वाड्राटिक राइट इफ x क्यूब है तो क्यूबिक हो जाता x पावर फोर है तो डिग्री आपकी फोर हो गई तो जब आपकी इक्वेशन की डिग्री जब आपकी पार्शल डिफ्रेंशियल की डिफ्रेंशियल uh, इक्वेशन की डिग्री आपकी अगर वन रही तब इट विल बी लीनियर ठीक है अगर वन से ज़्यादा रहे तो इट विल बी नॉन लीनियर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ अगर मेरे पास पी यहाँ पर आई राइट इफ ओनली आई हैव पी एंड क्यू सिंपल इट विल बी लीनियर ठीक है पी एंड क्यू से हट के इफ आई गॉट पी स्क्वायर और पी क्यूब और क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब एनी थिंग लाइक दैट सो इट विल बी वट नॉन लीनियर ठीक है सो आपको जब भी इक्वेशन देता फर्स्ट थिंग वॉट यू नीड टू सी इज पहले तो वो फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं ठीक है बिकॉज सेकेंड ऑर्डर के भी हमारे पास फॉर्मूलाज है मेथड्स है ओके सो फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं वो चेक करना है हमको नेक्स्ट क्या चेक करना है फर्स्ट ऑर्डर में ये लीनियर है या नॉन लीनियर आप पी एंड क्यू के लिए चेक करिए पी और क्यू जब आपको मिल जाए इन द क्वेश्चन चेक फॉर पी एंड क्यू एंड सी वेदर दैट पी एंड क्यू आर लाइक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और लाइक पी क्यू लाइक दैट और इट इज सिंपल जस्ट पी एंड क्यू यू नीड टू चेक दैट अगर ठीक है चलिए क्वेश्चन में इक्वेशन में आपके पास सिंपल पी एंड क्यू है तब क्या करना है आपको उसके बाद पी एंड क्यू सिंपल हो गया नेक्स्ट वर्ड कौन से फॉर्म में ही इक्वेशन वो देखना है आपको पी एन क्यू कोई कोई भी फॉर्म में हो सकता सपोज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू थ्री हो सकता या आपके ये ऑर्डर्स चेंज हो सकते पोजिशन चेंज हो सकते क्यू कैन क्यू इज इक्वल्स टू थ्री पी प्लस एनी एनी थिंग एल्स राइट प्लस फोर और एनी थिंग ओके सो ऑर्डर कुछ भी हो सकता नाउ आई नीड टू सी द फॉर्म कौन से फॉर्म में है ये यहाँ पे भी P लीनियर है Q लीनियर है यहाँ पे भी P और Q लीनियर है बट फॉर्म्स आर डिफरेंट राइट सो आई नीड टू सी द फॉर्म अगर मेरे क्वेश्चन ये फॉर्म में हैं सपोज कैपिटल P स्मॉल P प्लस कैपिटल Q स्मॉल Q इज इक्वल्स टू R सपोज ये फॉर्म में है तो वो हो जाएगा लेग्रांजिस इक्वेशन लेग्रांजिस फॉर्म हो जाता तो मोस्टली आपको लेग्रांजिस ही है इसमें तो विल नॉट सी अदर टाइप्स लेग्रांजिस ही पूछेंगा आपको ओके सो विल सी दिस इन डिटेल कि पी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू क्यू स्मॉल क्यू है क्या ये एक्चुअली ठीक है डन सो जब ये फॉर्म में रहेगा देन फर्दर आई हैव गॉट अब जब ये फॉर्म में रहेगा अब मुझे चूज uh, करना है कि मुझे सॉल्व इसको कैसे करना है ठीक है दो मेथड्स है आपके पास जब आपका ये आपका इक्वेशन ये फॉर्म में रहा लेग्रांजिस फॉर्म में रहा लीनियर है लेग्रांजिस ये फॉर्म में है देन मेथड ऑफ ग्रुपिंग एक हो गया मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स एक हो गया दो मेथड्स है आपके पास सॉल्व करने के लिए लेग्रांजिस इक्वेशन को ठीक है तो एंड हाँ देर इज़ नो स्पेसिफिक लाइक थिंग कि ये ये इक्वेशन पे मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई करना है या ये इक्वेशन पे मेथड ऑफ मल्टीप्लाई यूज़ करना है ऐसा नहीं है हम लेग्रांज इक्वेशन विल बी गिवन वी नीड टू अगर सपोज मेरा फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मेथड काम नहीं कर रहा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर 
लाइक मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स सॉरी मेथड ऑफ ग्रुपिंग मेरा काम नहीं कर रहा मेरे को उससे सोल्यूशन नहीं मिल रहे हमारा एम क्या है इसमें फाइंड करना है सोल्यूशन अगर मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहे तो वट विल आई डू आल गो फॉर द नेक्स्ट मैथड ठीक है अगर ये मेथड से मुझे आंसर नहीं मिल रहा तो आल गो फॉर द नेक्स्ट मेथड दैट इज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स ठीक है ऐसा कोई uh, वो नहीं है कि ये टाइप रहा तो मैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज करूंगी या ये टाइप रहा तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स नथिंग लाइक दिस ठीक है आप ट्राई करेंगे मेथड ऑफ ग्रुपिंग से करने के लिए सॉल्व करने के लिए अगर सॉल्व नहीं हो पाया तो विल गो फॉर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स और समटाइम्स मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से भी आपको आंसर नहीं आता तो वट यू विल डू यू विल टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दैम दो भी यूज करेंगे आप एक ही इक्वेशन में वो इक्वेशन एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो डिफरेंट मेथड्स आप यूज करेंगे ठीक है विल सी दैट इन डिटेल इन द कमिंग क्लासेस कि हम कैसे करें ओके नेक्स्ट चलिए लीनियर डन लीनियर में लेग्रांजेस है आपके पास लेग्रांजेस का ये फॉर्म है एंड देन उसके बाद आपके पास दो मेथड्स है मेथड ऑफ ग्रुपिंग एक है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स एक है नेक्स्ट अगर मेरा इक्वेशन लीनियर नहीं है नॉन लीनियर है सपोज आई गॉट स्क्वायर्स इन क्यूब्स इन पावर फोर पावर फाइव लाइक दैट तो ये क्या हो गया नॉन लीनियर ठीक है नॉन लीनियर में आपके पास ये सारे टाइप मेथड्स है सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मेथड टाइप वन टू थ्री एंड फोर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी बोलते हैं ठीक है ये स्पेसिफिक फॉर्म में रहते हैं आपकी इक्वेशन कोई स्पेसिफिक फॉर्म में रहते टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री या टाइप फोर ठीक है टाइप वन में आपके पास क्या रहेगा आपके इक्वेशन में सिर्फ पी का टर्म और क्यू का टर्म रहेगा यूर योर इक्वेशन विल ओनली हैव पी एंड क्यू टर्म्स नथिंग एल्स तो देन यू विल कंसीडर आपको एक इक्वेशन मिला जिसमें आपके पास पी एंड क्यू है उसके अलावा कुछ नहीं है तो दैट विल भी टाइप वन ठीक है इसका एक तरीका है सॉल्व करने का टाइप वन को तो दैट मेथड ओनली विल यूज फॉर सॉल्विंग ठीक है अगर नहीं पी क्यू के अलावा आपके पास जेड आ गया तो तब क्या करेंगे आप ये टाइप टू में फॉल होता तो टाइप टू को के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अलग है विल सी ऑल दिस इन डिटेल ओके सो इसको सॉल्व कर सॉल्व करने का मेथड अलग है तो विल अप्लाई दैट मेथड दैट फॉर्म लॉ ओके नेक्स्ट ठीक है चलिए पी क्यू के अलावा अगर मेरे पास एक्स एंड वाई है तब एंड ऑल्सो मेरे पास यहाँ पे इफ यू सी पी क्यू के अलावा एक्स वाई पी क्यू एक्स वाई चार टर्म्स है मेरे पास पी क्यू एक्स वाई एंड फर्दर और स्पेसिफाई करें उन्होंने सिर्फ इतना मैंशन नहीं करें कि आपके पास पी क्यू एक्स वाई ऐसा नहीं मैंशन करें और स्पेसिफाई स्पेसिफिक कर दिया उसको के पी क्यू एक तरफ और क्यू वाई एक तरफ ठीक है तो ये क्या हो गया वेरिएबल्स आपके सेपरेट हो रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया ये ठीक है तो फर्दर स्पेसिफाई करें कि ये लोग एक साइड है ये लोग एक साथ है ओके डन सो दिस विल बी टाइप थ्री एंड विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली नाउ नेक्स्ट उसके बाद आपके पास सब वेरिएबल्स है पी क्यू एक्स वाई जेड सब है एंड इट इज इन दिस फॉर्म सपोज जेड इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू मतलब एक्स के साथ आपके सॉरी पी के साथ आपके पास एक्स आ जाएगा क्यू के साथ वाई आ जाएगा एंड देन लेटर ऑन यू विल हैव दिस पी एंड क्यू इंडिविजुअल टर्म्स कुछ भी हो सकता है इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो इट कैन बी जेड इज इक्वल्स टू पी एक्स या पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स या क्यू स्क्वायर एक्स और एनी थिंग या सिंपली पी एक्स प्लस क्यू एक्स सॉरी 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 पी एक्स प्लस क्यू वाई आई टोल यू राइट सो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सपोज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कुछ भी एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू कुछ ऐसा रहेगा ठीक है विल सी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट विच क्वेश्चन फॉल्स एन फॉल्स इन विच टाइप ओके विल सी दैट लेटर ऑन ओके तो ऐसा हो गया तो देन आई गो विथ टाइप फोर ठीक है अगर ये पूरे मेथड्स में से अगर ये पूरे फॉर्म्स में से किसी में आपका इक्वेशन फॉल नहीं हो रहा तो देन विल गो फॉर चार्पिट्स मेथड एंड दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ अ लिटिल बिट लेंदी और मोस्टली हम ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ट्राई टू फोकस मोर ऑन चार्पिट्स मैथड एंड लेग्रांज मैथड इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर योर एग्जाम्स ओके ओके तो दीज आर द टाइप्स एंड दीज आर एक्चुअली दीज आर द क्लासिफिकेशन कि मेरा पी डी अगर फर्स्ट ऑर्डर में है फर्स्ट ऑर्डर में फिर लीनियर है तो ये लेग्रांजेस लेग्रांजेस के फॉर्म में है तो आई बी सॉल्विंग इट विद दीज टू मैथड्स दैन नॉन लीनियर है अगर फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन लीनियर नहीं नॉन लीनियर है तो दीज ऑल विल कम अंडर कंसिडरेशन ठीक है ओके आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू वाई एम आई सींग दिस वाई am i sh- uh, showing you the classification because you need to identify the question after identifying the question you can apply the formula accordingly sometimes you may get confused in the question ki kaun sa question hai kaun sa type apply kare right so the, uh, that's the reason i'
we'll see a list of questions i'll write down some uh, a list of questions then we'll try to identify which type falls under which matlab uh, method uh, method of grouping kaise karenge lagrange's kaisa form kaisa hai type 1 type 2 kaise hai we'll see that okay uh, and if if you know this already and like uh, you don't uh, want to see this you can skip to the next video okay they will start the problems directly okay let me just erase this okay so here is a list of questions now let's try to find out which one falls under which actually i wrote it in order only so let's see okay this is this one p tan x plus q tan y is equals to tan z agar yahan yahan par aap dekhiye to i've got a small p and i got a term i got a small q and i got a term then is equal to i have another term theek hai so it can fall under this category p i can consider this tan to be capital p i can consider this sath mein mere paas small p hai i've got small q and also i've got a term can i consider this to be capital q yes i can and for this tan z can i consider this to be r now if you see is it in the form of capital p small p plus capital q in small q is equals to r right it is in the form of this so this is nothing but my lagrange's uh, equation or lagrange's form so i'll have got um, sorry i got, i've got टू मैथड्स मैथड ऑफ ग्रुपिंग एंड मैथड ऑफ मल्टीप्लायर्स ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की अगर ये मैथड ऑफ मल्टी ग्रुपिंग से सॉल्व हो पा रहा है या नहीं विल सी दैट अकॉर्डिंगली इफ इट इज नॉट इफ इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैथड ऑफ ग्रुपिंग विल गो फॉर मैथड ऑफ मल्टीप्लायर्स ओके एंड येस यू डोंट हैव टू सॉल्व द कम्प्लीट इक्वेशन कम्प्लीट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू नो वेदर इट इट कैन बी सॉल्व बाई मैथड ऑफ ग्रुपिंग और इट कैन बी सॉल्व बाई मैथड ऑफ मल्टीप्लायर्स आप सिर्फ देख के ही समझ सकते यू जस्ट नीड टू लिटल बिट कॉन्सेंट्रेट तो देख के ही आप समझ सकते कि ये मैथड ऑफ ग्रुपिंग से हो पा रहा है कि नहीं हो सकता है कि नहीं तो विल गो फॉर मैथड ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड आई एज एज अ टोल्ड यू कि हम बहुत दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है डन एंड येस वाई आर वी डूइंग ऑल दिस टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन द एम इज टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर पी डी इज फॉर्मेशन हो गया अब सोल्यूशन फाइंड करना है उनके ओके डन नेक्स्ट ये हो गया दिस फॉल्स अंडर लेग्रांज फॉर्म सो आई सॉल्व इट विद यूजिंग दिस टू मैथड्स मैथड ऑफ ग्रुपिंग एंड मैथड ऑफ मल्टीप्लाइज डन ना क्यों इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन यू हैव गॉट अ पी टर्म एंड यू हैव गॉट अ क्यू टर्म ठीक है आपके पास और कोई टर्म्स है यहाँ पर नहीं है दिस इज अ फोर इज अ कॉन्स्टेंट देर आर नो अदर टर्म्स देन दिस एक्स नहीं है वाई नहीं है जेड नहीं है आई गॉट नथिंग एल्स सो दिस फॉल्स अंडर विच टाइप टाइप वन टाइप वन में आपके पास सिर्फ पी एंड क्यू रहेगा ठीक है सो ये टाइप वन हो गया तो टाइप वन का जो भी मेथड और प्रोसीजर है आप वो फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे डन नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस इज टाइप वन दिस इज लेग्रांजेस दिस इज टाइप वन नाउ ही ऑफ यूज यू गॉट पी क्यू ओके बट ऑल्सो यू गॉट वर्ड जेड तो ये हो गया आपका टाइप टू आपके पास पी क्यू जेड तीनों टर्म्स रहेंगे सो दैट विल बी टाइप टू ओके नेक्स्ट वन ओके हियर यू हैव गॉट पी टर्म यू हैव गॉट अ क्यू टर्म यू हैव गॉट एन एक्स टर्म एंड वाई टर्म एंड ऑल्सो इट इज बींग सेपरेटेड पी क्यू एक तरफ है और सॉरी पी एक्स एक तरफ है एंड क्यू वाई एक साथ है तो दैट विल बी वॉट माई टाइप थ्री वेरिएबल सेपरेबल एक वेरिएबल सेपरेटेड है एक वेरिएबल सेपरेटेड एक्स वाई एक्स वाई मेरे वेरिएबल्स है राइट दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर बाई ईच अदर ओके डन दिस इज माई टाइप थ्री I took simple uh, e, uh, question, simple equation, so that you will, you can understand it easily. Okay. Next, here if you see, I've got p, q, x, y, z, and also it is in the form of z is equals to p x plus q y plus f of p q. मतलब ये हो गया मेरा f of p q. This can be anything in in terms of p and q. यहाँ पे आपके पास कोई x, कोई y, कोई z नहीं है, ठीक है? And uh, yeah. X के साथ मेरे पास P है Y के साथ Q है I think this is clear for you. So this will be now what? Type थ्री Sorry, sorry. Type फोर not थ्री This is type फोर Done. Now let's see another one. If you see this question, I've got Z, P, Q, X, Y. Just like here. यहाँ पर भी मेरे पास पूरे टर्म्स थे P, Q, X, Y, Z. यहाँ पर भी है But the difference here is, this is not in this form. इसको क्लेरॉट्स फॉर्म बोलते हैं आई गेस तो दिस इज नॉट इन दिस फॉर्म ठीक है आपके पास रैंडमली है पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड तो दिस इज नाउ व्हाट यू यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ चापेट्स मेथड एंड येस नॉट रिक्वायर्ड कि यू आर ओनली सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ चापेट्स मैथड यू कैन सॉल्व एनी नॉन लिनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ चापेट्स मैथड अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है और मैंशन कर रहा कि ये आपको चार्पेट्स मैथड से सॉल्व करना है सो यू कैन सॉल्व दैट इक्वेशन यूजिंग चार्पेट्स मैथड ओनली 
okay so next is 2z plus q 2z i've got z p q y right i've got all these sums so i'll be solve acha theek hai is it falling under any of these categories no so this is now what i'm going to solve it with the help of chapitz method i hope this is clear for you all it is just an overview of the coming topics ki uh, what topics are we are going are we going to see we are going to see first order linear non linear lagrange's forms all these standard types and then chapitz method okay i think this is clear for you all in the next video we'll st uh, directly start the topic lagrange's equations okay thank you